day, kaagir friends. Welcome to Aring Abraham Homesteading and Rabbitry. Hello guys! Ang magandang umaga sa inyong lahat. Kung hindi ka pa pala nakasubscribe sa YouTube channel natin, mag-subscribe ka na tapos i-click mo yung notification bell para updated ka lagi sa mga vlog natin. So ayun guys, bali part 2 to nung ano, ginawa nating last video sa filial generation. Uh, after namin pinakita yung, ano, yung pag-compute ng mga filial generation, yung mga percentage, nakita niyo yung unang part ng video na ito. Ngayon, ipapakita ko sa inyo paano pag pinag-cross natin yung mga filial generation. Sa animal breeding guys, hindi gaano ginagawa to kasi pag nagpo-produce tayo ng filial generation, unang-una, for market na siya, pangkatay na talaga. Pero sa rabbit industry, ang nangyayari is ganito. Kasi yung mga iba, walang pambili talaga ng mga pure breed stocks. So, yung iba, ginagawa nila is pinaka-upgrade nila is yung mga filial generation or yung mga F1, F2, F3, or hanggang F6 or mataas pa doon. So, ngayon guys, ipapakita ko sa inyo or i-explain ko sa inyo kung paano nakukuha yung mga percentage. So, ayun guys, ipapakita na namin sa inyo kung paano siya i-compute. So, guys, mag a ako na pure kali course ng local New Zealand yung ano yung uh, gagawin nating example. So, ayun guys, disclaimer lang kung anong gusto nyong itawag sa local NZ. Ito kasi guys, uh, pag sinabing local NZ sa Pilipinas, parang automatic na yun yung mga mixed breed na hindi na natin matrace yung breed. Kayo, kung gusto nyong tawaging mixed breed, uh, pwede rin. Kung anong gusto nyong tawagin guys, rinirespeto namin yun. Ito, Uh, ginagamit lang namin yung term nito kasi ito yung alam ng uh, karamihan. So, pag sinabing local New Zealand, ito yung mga mixed breed ng rabbit na hindi na natin matukoy kung saan sila nang galing ng breed. So, ayun guys, umpisahan ko na. So, bali guys, uh, una nating uh, example is F1 cross ng F2. So, ano nga ba yung mga percentage ng, ano, ng uh, uh, F1 cross ng F2? So, si F1 Meron siyang 50% Californian, tapos meron siyang 50% Local New Zealand. Tapos si F2, meron siyang 75% Californian, meron siyang 25% Local New Zealand. So, paano ba natin gagawin? So, ito si F1, 50% Californian plus 50% uh, Local New Zealand. Tapos, ita times natin or i-cross natin sa 75% uh, Californian, plus 25% local New Zealand. So, paano natin makukuha? Ganito lang kadali, guys. I-divide mo sa 2 si 50, magiging 25. Uh, I-divide mo si local New Zealand sa 2, magiging 25 ulit. Tapos, uh, i-divide mo si 75% Californian, magiging 37.5. Tapos, i-divide mo si 25% uh, local New Zealand, magiging 12.5. So, ano ba yung magiging percentage ng dugo nung anak ni... F1 cross F2. So, ganito lang kabilis guys. Ipa-plus mo si uh, percentage ni Californian, 25 plus uh, 37.5 equals 62.5. So, yun yung ano niya. Yun na yung percentage na na California niya. Tapos, yung uh, local New Zealand niya, ipa-plus mo si 25% kay uh, 12.5% na local New Zealand. So, magiging 37.5 ang dugo niya na local New Zealand. So, makikita natin ang magiging offspring nila. Ito ang offspring. Ito yung kalalabasan ni F1 cross ng F2 is 62.5% Californian. Tapos, meron siyang 37.5% local New Zealand. Tumako tayo kay F3, ikokross sa F1. Guys, nag a ako na anak siya ng ano, or F1 or F series siya ng Fear Californian cross ng local New Zealand. Ha? So, kung magbe-breed kayo ng mga pure New Zealand, tapos ikukuras sa local New Zealand, ganito din yung process. Mag-iiba lang yung breed. So, umpisaan na natin kay F3 cross ng F1. So, si F3, meron siyang 87.5 na Californian, tapos meron siyang 12.5 na local New Zealand. Tapos si F1, meron siyang 50% Californian, meron siyang 50% na local New Zealand. So, paano ba natin siya i-compute ulit? So, umpisahan natin kay F3. Si F3, meron siyang uh, 87.5 plus 12.5 Tapos, i-cross natin siya kay F1. Cross si F1, 50% si F1 plus 50% na local New Zealand. So, ano ba yung mga percentage na to? Uulitin ko lang. Si 
uh, F3, meron siyang 87.5 na Californian, tapos meron siyang 12.5 na local NZ, i-cross natin siya sa F1 na may dugo na 50% na Californian, tapos 50% na local New Zealand. So, uulitin lang natin. Bali, i-divide siya. I-divide siya sa 2. 87.5, i-divide mo siya sa 2. Ang makukuha mo is 43.75. Tapos, si 12.5 na local NZ, i-divide mo siya sa 2. Magiging 6.25. Tapos, i-cross mo na siya kay F1. So, yung F1 natin may 50% na California, i-divide natin siya sa 2. Magiging 25%. Tapos, yung local NZ na dugo niya, i-divide din natin sa 2. Magiging uh, 25% din. O, so, itototal na natin. Ang offspring ni F3 cross ng F1 is, ang percentage niya is 68.7 Californian, tapos meron siyang 31.25 na local NZ. So, bali ganun lang guys, dapat alam niyo yung mga percentage ng F1, F2, F3, hanggang F5, hanggang sa ilalim, para alam natin ilagay yung mga percentage niya pag nagkocross tayo ng mga F1, F2, F3. So, dito guys, makikita nyo, nagdi-divide lang tayo. Dini-divide into 2 lang natin para makuha natin yung uh, dugo nung magiging offspring nung mga kinuros natin na filial generation. Marami nagtatanong, ano ba yung tawag sa mga anak ng mga filial generation? Kaya yung purpose ng uh, pagkukompute ng mga percentage nila guys, para malaman lang natin yung gano kataas yung dugo ng uh, Californian dun sa uh, in-upgrade natin. So, general, ang tawag is mga upgraded. Pero kung alam mo yung mga percentage ng dugo ng mga uh, pinuproduce mo, mas medyo tumataas yung presyo kasi uh, ginagawa mo is nagpa-project ka, tinataas mo yung dugo ng Californian. Uh, napapataas natin yung dugo kung anong meron na puro ka. Kahit wala kang pares na puro, sa ganitong uh, process guys, uh, napapataas or napapaganda natin yung mga stock natin. Tapos guys, uh, marami nagtatanong kung lahat ba na ilalabas ng uh, pure breed cross ng uh, local NZ is matatawag na filial generation or F1. Yes guys, technically, tinatawag siyang F1. Pero, pumapasok dito guys yung uh, selection and culling. Siyempre, sineselect mo yung mga uh, desire, desirable na offspring or yung mga magagandang offspring. Tapos, ang gagawin dun sa mga reject or hindi nakapasa sa standard mo, kinakal natin or linuluto natin. So, bali ganun guys eh. Sa breeding naman kasi may mga objectives tayo. Unang-una, syempre, ano ba yung magiging objectives natin sa breeding? Hindi lang sa pagpapadami ng animals guys, hindi lang sa pagpapadami ng rabbit. Kailangan may mga objectives tayo. Unang-una, to improve the stocks or yung mga rabbits na meron tayo. Kasi alam naman natin is nag-uumpisa pa lang yung rabbit industry kukunti pa lang talaga yung may mga puro. Sa ganitong mga breeding uh, program is napapaganda natin yung rabbit. Syempre, uh, susunod dun is tataas yung ano natin, yung mga meat uh, production natin. Tataas yung mga ano, yung uh, growth rate nila or yung yung performance nila in terms of uh, growth performance. So, bali ganun lang guys eh, yung, uh, yung purpose ng breeding natin unang-una is syempre para ma-improve yung mga livestock natin. Hindi lang tayo nagpapadami, nagpapadami, nagpapadami. Pero dapat yung objectives natin, ipapadami tayo ng economical uh, animals. Ibig sabihin, yung ano yung mataas yung ano yung economic value niya. Kunwari yung mga animals natin dati is mabagal lumaki, pero nung gumagamit tayo ng mga breeding system, nag improve tayo, nag grading up tayo. Lu lu uh, bumibilis yung laki nila. Tapos uh, mas mabigat sila. Ibig sabihin, dagdag profit sa farmer yon, dagdag profit sa mga racer yon. Sa mamaraan guys, uh, nai-improve natin yung ano yung mga stocks natin. Tapos nadadagdagan yung kita natin through uh, animal uh, breeding Tsaka yung sumusunod tayo sa proper uh, breeding program So ayun guys, sana na ano namin, uh, sagot namin yung mga tanong nyo Bali guys, ganito lang yung process nya Ulit-ulit lang, dinidivide mo lang sa sa 2 So dapat kailangan mo yung mga percentage ng F1 hanggang F6 So makikita nyo naman, so, dun sa last na vlog natin uh, Pinakita namin dun yung mga percentage ng mga F series natin So ayun guys Uh, muli, ako si Magi nung magsasaka, bumabati sa inyo ng magandang buhay. Bye guys! See you next vlog! God bless! 
So, ayun guys, update ko na kayo sa rabbit tree natin. Pansin nyo, hindi ako nagbablog sa mismong rabbit tree natin kasi uh, inaayos, nag-renovate tayo ng roof or yung bubong. So, ayun yung update sa rabbit tree natin. Nakikita nyo sa picture, pinataasan na natin yung bubong para, para mas presko yung mga rabbit natin. So, i-update ko rin kayo guys sa susunod na vlog natin. Ipapakita ko na sa inyo yung full renovation ng rabbit tree natin. So, ayun guys, maraming salamat. God bless.